quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé, «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse, «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose, «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù, hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvato, va in pace. Un perbenista e una peccatrice nella stessa casa. Gesù è invitato dal primo ma è accolto dalla seconda. È la peccatrice che lo fa sentire a casa, mentre il fariseo, padrone di casa, lo tratta semplicemente come un ospite di riguardo. La peccatrice condivide con Gesù un'intimità, il fariseo solo l'apparenza dei convenevoli. Ebbene, secondo voi, chi preferirà Gesù? Ma non è finita qui la questione ancora più profonda. Siamo in una casa dove ci sono due tipologie di peccatori, una pubblica e l'altra privata. Una di pubblico dominio, alla portata di tutti, desiderata e reietta allo stesso tempo, come sono le prostitute di ogni tempo. L'altro di pubbliche virtù e di vizi privati, tanto che la prostituta era di casa in quella casa e scusate il gioco di parole che certo fa meglio comprendere la situazione. Insomma Gesù ancora una volta trova l'umanità divisa in due, come il figlio maggiore, il figlio minore, il figlio che va nel campo e quello che non si va, come il ladrone alla destra e quello alla sinistra della croce. Il due nella Bibbia è il numero dell'umanità, un numero che va sempre in conflitto se non si somma all'uno dell'unità e non diventa il tre della comunione. Un numero difficile. Come ora far capire al fariseo che se continua a giudicare la peccatrice sarà preceduto in paradiso dalle prostitute? Come sempre bella la figura di questo Gesù che accoglie le tenerezze della donna e diciamolo pure la sensualità di cui ormai è diventata maestra questa donna senza fare una piega. Libero nel cuore e nella mente pensa a questa donna come una figlia che ha voglia di riscattarsi e desidera essere perdonata. E il perdono si sintonizza su una frequenza d'onda dove tentazione e concupiscenza non ci sono proprio. E com'è bello questo Gesù che come il padre dei due ragazzi prima corre dal primo ad abbracciarlo e poi dal secondo che non voleva entrare a far festa. E così oggi fa col fariseo e lo chiama per nome Simone 
e non lo giudica, ma cerca attraverso la storia del creditore e dei due debitori di fargli capire quanto è importante essere perdonati. Simone, hai il nome del pescatore preferito da Gesù. Sei chiamato per nome come la Maddalena. Accogli la misericordia che Dio oggi ti offre. Lascia perdere i peccati della donna. Non denigrare l'autorità del Maestro. Sì, per una volta e nella vita basta una volta umile, al punto da piangere i tuoi peccati. Allora nessuno ti precederà in paradiso. <musica>